Herkese merhabalar, bu videomuzun konusu haşhaşilik nedir? Hasan Sabah ve haşhaşiler Haşhaşilik 11. yüzyılda İsmailiye tarikatına mensup bir din adamı ve siyasi lider olan Hasan Sabbah tarafından İran'da kuruldu. 1090 ile 1275 yılları arasında etkin olarak faaliyet gösteren bu örgüt adını mensuplarını motive etmek için kullanıldığı düşünülen haşhaş bitkisinden aldı. Düşünülen diyorum çünkü bu hareket mensuplarına haşhaş içerildiği tarihi kanıtlarla desteklenmiş bir iddia değil. Haşhaşi ifadesi daha ziyade bu hareketin kötücüllüğüne, din dışılığına ya da mensuplarını kolayca ikna edebilme kapasitesine vurgu yapmak isteyen çevrelerin bir yakıştırması veya bir reddiyesi olarak ortaya çıkmış ve tarihsel literatürde kullanılmaya başlanmıştır. Dini ve siyasi amaçlarla ortaya çıkan Hasan Sabbah Hareketi, Fatimi Devleti'nde yaşayan İsmaililer arasındaki hizipleşme sonucunda oluşan nizarilik kolu altında şekillendi. İran ve Suriye'de hızla yayılan Haşhaşiler, Alamut Kalesi gibi ele geçirilmesi güç kaleler içinde barındılar ve önemli siyasi kişiliklere yaptıkları suikastlerle tanındılar. Adını terör-din ilişkisi bağlamında günümüzde de sıklıkla duymakta olduğumuz Haşhaşilik, yaşadığı döneme öylesine büyük bir damga vurdu ki günümüz batı dillerinde kullanılan Assassin yani suikastçı kelimesine de kaynaklık etti. Haşhaşiler özellikle Abbasi halifeliği ve bu halifeliğin kurucusu durumundaki Büyük Selçuklu Devleti'ni hedef almakla birlikte zaman zaman bölgedeki diğer güçleri ve Haçlıları da hedef alan suikastlere giriştiler. Çünkü yaşadıkları dönem ve bölge siyasal iktidar değişimlerinin sıklıkla yaşandığı bir coğrafyaya ve zaman dilimine tekabül etmekteydi. Haşhaşi suikastlarının kurbanları genelde vali, halife, kral ve sultan düzeyindeki devlet adamlarıydı. Haşhaşilerle ilgili efsaneler ve gerçekler Haşhaşilik konusunda en çok merak edilen şey Hasan Sabbah tarafından kurulan bu örgütün nasıl böylesine etkili olabildiği ve fedailer olarak adlandırılan mensuplarını nasıl ikna edebildiğidir. En başta şunu belirtmek gerekir ki bu konuyu aydınlatabilecek herhangi bir tarihsel kanıta sahip değiliz. Ayrıca halk arasında efsaneler de onlar hakkındaki bilgimizin spekülasyon boyutunu daha da arttırmaktadır. Özellikle Haşhaşiler hakkında ortaya atılan iddiaların tarihsel olarak kanıtlanması mümkün olmadığı gibi bu iddiaların pek çoğu da birer şehir efsanesinden ibarettir. Haşhaş içme ve sahte cennet hikayeleri bu efsanelerin en başında gelir. Nitekim bu iddialar ünlü seyyah Marco Polo'nun seyahatnamesinde dahi dillendirilmiş ve Avrupa coğrafyasında da yaygınlaşmıştır. Hatta haşhaşiler yarattıkları etkiyle Avrupa dilindeki assassin yani suikast kelimesine etimolojik olarak kaynaklık etmişlerdir. Fedailerin gözü pek birer suikastçıya dönüştürülme süreçleriyle ilgili olarak kitabında bazı tasvirlere yer veren Marco Polo'ya göre kalenin içinde bulunan bir vadi Kur'an'da yer alan cennet tasvirleriyle doldurulmuştur. Fedai olmaya karar veren kişi haşhaş adında bir uyuşturucu madde verilerek bu vadiye götürülür ve cennette olduğuna inandırılır. Ardından uyuşturucunun etkisi geçer ve fedai tekrar kaleye getirilir. Ancak fedai tekrar cennete gitmek istediğinde artık onu daha önce cennete sokmuş olduğuna inandığı Hasan Sabbah'ın emirlerine bütün benliğiyle uymak zorundadır. Günümüzde de oldukça yaygın olan bu hikaye Haşhaşiler döneminde yaşayan Sünni ya da Şii hiçbir tarihçinin eserinde yer almaz. Ayrıca kale içinde yapılan arkeolojik kazılarda da bu iddiaları kanıtlayacak bulgulara rastlanamamıştır. Dolayısıyla büyük olasılıkla Marco Polo'nun anlattıkları kulaktan dolma birer efsaneden ibarettir. Zaten Marco Polo'nun bölgeyi gerçekten ziyaret edip etmediği konusu bile tarihçiler arasında tartışmalı bir konudur. Bu hikayelerin tarikat üyelerinin motivasyonunu açıklamakta zorlanan halk tarafından uydurulması büyük olasılıktır. Peki öyleyse haşhaşiliğin arkasındaki gerçek motivasyon nedir? Biraz önce de bahsettiğim gibi bunu tam olarak asla bilemeyiz. Ancak haşhaşiliğin içinden çıktığı İsmailiye tarikatına hakim olan batınilik anlayışı bize bazı ipuçları verebilir. Kısaca batınilik, dini gerçekliğin ve hakikatin ayetlerin görünen yani zahiri manasından çok batını yani iç, derin, görünmeyen manasında saklı olduğunu iddia eden ve bu anlamında bütünüyle sadece bir imam tarafından bilinebileceğini savunan dinsel anlayıştır. 
Bu anlayışa göre imamın rehberliğini kabul etmek, onun sözünden dışarı çıkmamak ve gerekirse onun uğruna ölüme gitmek cennete ulaşmanın yegane yoludur. Diğer bir ifadeyle batın ilikte kurtuluşun ilk ve tek şartı şeyh otoritesine yani onun söylediklerine koşulsuz bir inanç ve bağlılıktır. Bu bağlamda Hasan Sabbah'ın hareket mensuplarınca bir imam ya da şeyh olarak kabul edilmiş olması muhtemeldir. Günümüzde din temelli ortaya çıkan terör örgütlerini düşündüğümüzde böylesi bir anlayışın insanların üzerinde çokça etkili olduğu bir gerçektir. Zira bugün yaşadığımız modern çağda bile ancak bir dini liderin rehberliğinde kurtuluşa erebileceğine inanan, sahte peygamberlere biat eden ya da mehdilik söyleminin peşine takılan pek çok insan varken o günkü koşullarda haşhaşeliğin bu kadar etkili olabilmesine çok da şaşırmamak gerekir. Haşhaşilik nasıl ortaya çıktı? Haşhaşiliğin ortaya çıkışını daha iyi anlayabilmek adına sırasıyla Sünnilik, Şiilik, İsmaililik ve İsmaili Nizarilik arasındaki ayrımın nasıl ortaya çıktığına kısaca bakmakta fayda var. Şiilik, Muhammed peygamberin vefatıyla ortaya çıkan yönetim krizi ile birlikte halifeliğin yani imametin Hazreti Ali'nin hakkı olduğunu savunan siyasi grubun zamanla dini bir görünüm kazanmasıyla ortaya çıkmış ve sünnilikten ayrılmıştır. Ancak Şiilik de bir süre sonra farklı sosyal bağlamlarda değişerek ve revize edilerek kendi içinde pek çok alt gruba ayrılmıştır. Hasan Sabbah'ın mensubu olduğu İsmaililik işte bu alt gruplardan birisidir. İsmaililik, Hazreti Peygamber'in torunlarından İmam Cafer Es Sadık'ın miladi 765 yılındaki ölümünden sonra Cafer Sadık'ın imametinin küçük oğlu Musa Kazım'dan mı yoksa büyük oğlu İsmail'den mi devam edeceği konusundaki fikir ayrılığından ortaya çıkmış olup imametin büyük oğlu İsmail'den devam edeceğini kabul edenlerden İsmaililik düşüncesi ortaya çıkmıştır. İsmaililik düşüncesi de farklı zaman ve şartlarda farklı topluluklar nezdinde yorumlanmış ve nihayetinde Kahire merkezli kurulan ve geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren Fatimi devleti aracılığıyla bir devlet mezhebi haline gelmiştir. Özellikle Kuzey Suriye'de giriştikleri fetih hareketleriyle Şii Fatimi halifeliği, Sünni Abbasi halifeliği üzerindeki baskısını gitgide arttırınca Abbasi halifesi Selçuklu devletinden yardım istemek zorunda kalmış ve bunun üzerine 1058'de Bağdat'a gelen Tuğrul Bey Abbasi halifeliğini koruma altına almıştır. İşte Hasan Sabbah, Sünni ve Şii rekabetin yoğun olarak yaşandığı böylesi bir dönemde Fatimi Devleti'nin bir propagandacısı, diğer bir ifadeyle Fatimi Halifesi, Müntansır Billah El Fatimi'nin misyoneri olarak Horasan ve İran bölgesinde faaliyetlerine başlamıştır. Kısa bir süre sonra 1090 yılında İran'ın Kazvin şehri sınırlarında bulunan Elbruz dağlarındaki Alamut kalesini ele geçiren Sabbah faaliyetlerini burada sürdürmeye başlamış, merkez Alamut olmak üzere İran, Irak ve Suriye'deki çeşitli kaleleri de ele geçirmek suretiyle faaliyet alanını genişletmiştir. Ancak bu sırada Fatimi halifesi Müntansır Billah El Fatimi'nin vefat etmesi üzerine onun büyük oğlu ve meşru varisi olan Nizar'ın yerine küçük yaştaki oğul El Müstali'nin Fatimi Devleti bürokrasisi tarafından halifelik makamına getirilmesi Fatimi Devleti'nin ideolojik temelini teşkil eden İsmailiye mezhebinde bölünmeye yol açmıştır. Bu durum karşısında Nizar isyan etmişse de yenilgiye uğrayarak öldürülmüştür. Böylece İsmaililer, Müstaliye ve Nizariye olarak ikiye ayrılırken Hasan Sabbah'ın liderliğindekiler bu bölünmede Nizar'ın imamlığını tanıyarak Fatimi ve diğer İsmaili kollarından kopmuşlardır. Haşhaşiliğin Faaliyetleri ve Selçuklu Devleti Bundan sonraki süreçte Hasan Sabbah, tarihsel literatürde Nizari İsmaili Devleti olarak da anılacak olan siyasal dini organizasyonu aracılığıyla hem etki alanını güçlendirmek hem de Nizari İsmailiye hareketini yaygınlaştırmak amacıyla özellikle Selçuklu Devleti'nin hakimiyet sahasında yoğun bir propaganda faaliyetlerine girişti. Bu dönemde Selçuklu Devleti'nin başında Alpaslan'ın oğlu Melikşah bulunmaktayken devletin ikinci adamı ise Selçuklu tarihinin en önemli veziri Nizamül Mülk'tü. Haşhaşilerin giriştikleri faaliyetlerle halk üzerinde oldukça etkili olduklarını gören Nizamül Mülk haşhaşilere karşı sert askeri tedbirlere başvurdu. Bu tedbirlerin başında yakalanan haşhaşilerin ibreti alem niyetiyle halkın gözleri önünde asılması gelmekteydi. 
Nizamül Mülk aynı zamanda dini açıdan bu terz batini akımlarla mücadele edilmesi gerektiğini düşündüğünden Nizamiye Medreseleri adında medreseler kurdu. Haşhaşiler ise bu gelişmelere gayri nizami harp ya da gerilla savaşı olarak nitelendirebileceğimiz girişimlerle karşılık verdi ve birçok Selçuklu emirine düzenledikleri suikastlarla ses getirdi. Cinayet işlerken ölmeyi göze almaları nedeniyle hançer gibi yakın mesafeli silahlar kullanan haşhaşiler bu cinayetleri genelde halkın gözleri önünde gerçekleştirerek eylemlerinin halk nezdindeki etkisini kat be kat arttırmayı amaçlamaktaydı. Ayrıca onların bir diğer özelliği üst düzey kurbanlarını öldürmek için bazen senelerce bekleyebilmeleri, onların en yakınına sızabilmeleri ve hatta bazen en has adamlarından biri olarak kurbanlarını öldürmeleriydi. Sultan Melikşah ve Nizamül Mülk Haşhaşileri kökünden kazımak adına Alamut Kalesi'ni iki defa kuşatmış olsa da kalenin zapt edilmesinin oldukça zor olması Haşhaşilerin Selçuklu ordusu içinde rüşvet, casusluk ve propaganda tarzı yollarla karışıklık yaratması gibi nedenlerle Alamut Kalesi bir türlü ellerine geçirememişlerdi. Dahası Nizamül Mülk'ün bu girişimleri bir anlamda onun sonunu da hazırlamış oldu. Vezirin kendileri için son derece tehlikeli olduğunu ve bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini düşünen Hasan Sabbah, fedailerinden Ebu Tahiri Errani'yi onu öldürmekle görevlendirmiş ve bu fedai suikasti başarılı bir şekilde gerçekleştirerek Nizamül Mülkü yani Selçuklu Devleti'nin ikinci adamını 1092'de öldürmüştür. Ordugahta yani çok sayıda askerin içinde gerçekleştirilen bu başarılı suikast haşhaşiler açısından büyük bir prestij ve propaganda kaynağı olurken korku içinde yaşamaya başlayan birçok Selçuklu yöneticisi bu suikasten itibaren zırhlarla dolaşmaya başlamıştır. Ayrıca veziri Nizamül Mülk'ten kısa bir süre sonra Sultan Melikşah'ın da vefat etmesi ve bu dönemde Selçuklu Devleti'nin bir taht çekişmesi içine düşmesi Haşhaşilik Hareketi'nin daha rahat hareket edebilmesinin de yolunu açtı. Hasan Sabbah'ın Ölümü ve Haşhaşiliğin Sonu Böylece gittikçe güçlenen Haşhaşilik, kurucusu Hasan Sabbah'ın 1124'teki ölümünden sonra onun varisleri aracılığıyla varlığını sürdürmeye devam etti. Ayrıca Suriye'nin Halep bölgesinde de ayrı bir emirlik halinde örgütlenen Haşhaşiler burada da önemli bir süre varlıklarını sürdürdüler. Haşhaşiler Selçuklu Devleti'nin zayıfladığı bu dönemde bölgede yavaş yavaş hakim olmaya başlayan ve varlıklarını tehdit eden diğer güçlerle ve Haçlılarla da çatışma içine girmişlerdir. Örneğin Haşhaşilerin Kudüs Latin Kralı Mark Kondrat'ı öldürmeleri Hristiyan dünyasında büyük bir yankı uyandırırken Eyyubi Devleti'nin kurucusu Selahattin Eyyubi de iki kez Haşhaşilerin suikastine hedef olmuş ancak bir şekilde bu suikastlerden kurtulmuştur. Haşhaşi suikastlerinde ölen diğer bazı isimler ise şunlardır. İsfahan kadısı Ubeydullah El Hatip Fatimi Devleti Ordular Komutanı El Eftal Selçuklu Veziri Muinettin Kaşi Abbasi Halifesi Müsterşit Abbasi Halifesi Erraşit Humus Hükümdarı Cenahüt Devle Selçukluların Muzul Emiri Mevüt Şam Hükümdarı Tacül Mülk Böri Fatimi Halifesi El Amir Biyah Kamilla Trablus Kontu Raymond Antakyalı 4. Bohemond'un oğlu Raymond Nihayetinde Haşhaşilerin sonunu getiren bölgedeki Moğol istilaları olmuştur. Yıllardır ele geçirilemeyen Alamut Kalesi Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han liderliğindeki Moğollar tarafından 1256'da ele geçirildi. Kaleyi yerle bir eden Hülagü Han kale halkını da kılıçtan geçirdi. Alamut'un son imamı Rüknettin Hürşah ise diğer Haşhaşi kalelerini ele geçirmekte kolaylık sağlasın diye bir süre daha yaşatıldı ve misyonunu tamamladıktan sonra 1257'de öldürüldü. Haşhaşilerin Suriye'deki kolu ise Moğol hakimiyet sahasının dışında kaldığı ve Mevlük devletine bağlı bir derebeylik gibi varlığını sürdürdüğü için bir süre daha ayakta kaldı. Ancak nihayetinde Memlük Sultanı Aybars 1273 yılında bütün Haşhaşi kalelerini teslim alarak bu oluşumun siyasi gücüne tamamen son verdi. Siyasal gücünü tamamen kaybetmiş olsa da sınırlı bir çevre içinde kalmış olsa da nizarilik varlığını günümüzde de devam ettirdi ve bugün A Han ailesi tarafından temsil edilmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.